দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্রতিদিনকার জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান খবর এবং এর বিশ্লেষণ ধর্মী অনুষ্ঠান সংবাদ শিরোনামে সাথে আছি আমি মাহমুদুল হাসান দর্শক প্রতিদিনকার মতো আজকে আমার হাতে বেশ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকা রয়েছে এবং এগুলোর সংবাদ শিরোনাম এবং এর বিশ্লেষণ আপনাদেরকে জানিয়ে দেব প্রথমে চলে যাচ্ছি আমার হাতে রয়েছে দৈনিক প্রথম আলো প্রথম আলো সংবাদ শিরোনাম করেছে বিশ্বে করোনায় মৃত্যু পাঁচ হাজার ছাড়ালো এরই মধ্যে একশো তেইশটি দেশ ছড়িয়ে পড়েছে এই যে সম্প্রতি ডিসেম্বরের গত ডিসেম্বরের যে চীনের উহান প্রদেশে যে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে যে উৎপত্তি হয়েছিল সেটি এখন ছড়াতে ছড়াতে বিশ্বের একশো তেইশটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে একই সঙ্গে মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার দুশোর উপরে ছাড়িয়ে গেছে এরই আক্রান্তে এই প্রাণঘাতী ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু এক লাখ চল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে এর মধ্যে ইউরোপে মহামারী আকারে ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চীনের পরে এখন ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে এই করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতীর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি এর কারণে ইতালিতে কিন্তু এরই মধ্যে হাজারের মতো যারা মানুষ হাজারের মতো মানুষ কিন্তু মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে এবং আক্রান্তের সংখ্যাও কিন্তু সেভাবে বেড়ে চলেছে যুক্তরাষ্ট্রেও কিন্তু একচল্লিশ জন মারা গেছে সারা পৃথিবীতেই করোনা ভাইরাস একটি বড় পরিসরে সংক্রমণ হিসেবে দেখা দিয়েছে বাংলাদেশেও যদিও এর আগে সাত আট তারিখে তিনজনকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং গতকালকে এই তিনজনের মধ্যে একজনকে বাড়িতে সুস্থ করে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে তিনি কোয়ারেন্টাইন ছেড়েছেন এটি ছিল তাদের প্রধান শিরোনাম সেই সঙ্গে তারা একটু বলছে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে বারোশো জন ছাড়ালো সেটি কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র কোয়ারেন্টাইন যে স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনের যে ব্যবস্থা রয়েছে এটি পরি প্রত্যেকটা বাড়িতেই কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেই বাড়িতেই বারোশো জন কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে রয়েছেন এটি এটি তার উপর সংবাদ শিরোনাম করেছে সেই সঙ্গে তারা অপর পাতায় আরেকটি সংবাদ শিরোনাম করেছে সাতান্ন বছর শুকিয়ে গেছে একশো আটান্ন নদী এই যে সাতান্ন বছর বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ সেই নদীমাত্রিক দেশে কিন্তু এরই মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিরূপ প্রভাব এবং যে দখলদারিত্বের যে চিত্র রয়েছে সেটির কারণে যে বাংলাদেশের নদীমাত্রিক সেই দেশ একশো আটান্নটি নদী এখন শুকিয়ে গেছে একেবারে নদী গর্ভ যেটি একসময় একেবারে নদীতে টৈটম্বর পানিতে নদীগুলো পানিতে টৈটম্বর ছিল সেই নদীগুলো এখন বালু চরে মরুভূমি ধুধু মরুভূমির মতো অবস্থা চিত্র হয়েছে সেটি তারা নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন করেছে তারা আরেকটি সঙ্গে বলছে বাবার লাশ গাড়িতে বিচার চাইছে শিশু এটি ময়মনসিংহ থানায় যে টাকার দাবি করার প্রেক্ষিতে পুলিশ হেফাজতে থানার ভিতরে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে আসার পরে টাকা দাবি করার প্রেক্ষিতে নির্যাতনের প্রেক্ষিতে সেই একজন বাবা মারা গেছে এবং সেই শিশু তার সন্তান তার বিচার চাইছে এই কারণে সেই ময়মনসিংহ সেই থানার অভিযুক্ত থানার এক এসআই এবং এ এসআইকে ক্লোজড করা হয়েছে এটি ছিল দৈনিক প্রথম আলোর সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক সমকাল তারা বলছে পাহাড়ে চট্টগ্রামে পাহাড় দখলের আগুন পানি কৌশল অর্থাৎ চট্টগ্রামে যে একেবারে এখন পর্যন্ত চলছে যে পাহাড় যে কেটে মরুভূমি করার মতো যে পাহাড়ে গাছ কেটে একেবারে দখলদারিত্বের যে সর্বোচ্চ যে জায়গাটি সেটি করা হচ্ছে সেটি নিয়ে তারা বিশেষ করেছে সেই সঙ্গে তারা বড় পরিসরে একটি সংবাদ শিরোনাম করেছে দেশে দেশে তীব্র মানবিক সংকট মৃত্যু পাঁচ হাজার তিনশো আটান্ন আক্রান্ত এক লাখ চল্লিশ হাজার বত্রিশ এই যে করোনা ভাইরাস এরই মধ্যে পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত এক লাখ বত্রিশ এই করোনা ভাইরাসকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেই প্রতিষেধক তৈরি হয়নি অর্থাৎ প্রতিষেধক ছাড়া কোনো ভ্যাকসিন ছাড়া বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের যে একশো তেইশটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলোর জন্য শুধুমাত্র প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় এই প্রাণঘাতী ভাইরাসকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে ব্যবস্থার পরে জোর দিয়েছে এবং এরই মধ্যে ইউরোপ ইউরোপ দেশ ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এটি ছিল দৈনিক সমকালের প্রথম পাতার সংবাদ শিরোনাম সেই সঙ্গে তারা অপর পাতার সংবাদ শিরোনাম করেছে ছিনতাই আড়াল করতে শুধু হারানোর জিরি ঢাকায় বিভিন্ন থানায় ভুক্তভোগীদের ছিনতাই মামলা করতে নিরুৎসাহিত করছে পুলিশ এই যে বিভিন্ন সময়ে যে একটা সময় ছিনতাইয়ের যে প্রকোপ ছিল সেটি আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে কমতে শুরু করে কিন্তু কিছুদিন হলো সম্প্রতি ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েছে এরই মধ্যে কয়েকদিন আগে যাত্রাবাড়িতে এক ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক মহিলা মারা গেছে তার পার্স পেছন থেকে একটা টেনে ধরার কারণে তিনি রাস্তায় পড়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যান এই যে এই সব ঘটনায় যে থানায় যাওয়ার পরে পুলিশ কিন্তু সেটিকে জিডি আকারে নিচ্ছে কোনো ছিনতাই মামলা নিচ্ছে না এবং একই সঙ্গে এই অভিযুক্তদেরকে যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে এই মামলা না করার জন্য নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বলে এই প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তারা বলার চেষ্টা করেছে অভিযুক্ত যারা ভিকটিম যারা রয়েছে তারা বলার চেষ্টা করছে এই সঙ্গে হয়তো পুলিশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো যোগ সাজস থাকতে পারে এটি
এই যে করোনা ভাইরাসের ঘিরে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে এর মধ্যে ইউরোপকে একেবারে কেন্দ্রস্থল হিসেবে ঘোষণা করেছে মহামারীর কেন্দ্রস্থল হিসেবে ঘোষণা করেছে সেই সঙ্গে তারা বলছে স্পেনে আক্রান্ত আট বাংলাদেশি মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার একদিনে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু ইরানে স্পেনে যারা প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছে এর মধ্যে আটজন এই প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তাদের সব শেষ যে খবরটি রয়েছে তাদের অবস্থা এখনও স্থিতিশীল রয়েছে তবে তাদের আমরাও আশা করি সবাই যেন এই প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে দ্রুত মুক্ত পান এবং এই প্রাণ ভাইরাস প্রাণঘাতী ভাইরাস যেন পৃথিবী থেকে আর ছড়িয়ে না পড়ে একই সঙ্গে ইরানে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে ইরানে কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে এবং গতকালকেই মৃত্যুর সংখ্যাও এই দেশটিতে সবচেয়ে বেশি হয়েছে বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে সেই আটজন আট মার্চে যে ঘটনাটি ঘটেছিল দুজন প্রবাসীর মাধ্যমে একজন বাংলাদেশে যে দেহে যে করোনা শনাক্ত হয়েছিল সেটি ছাড়া এখনো পর্যন্ত কোনো করোনা ভাইরাসে শনাক্তকারী রোগীর সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি তবে বাড়িতে বাড়িতে যে কোয়ারেন্টাইন যেটি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ বারোশো জনের মতো কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে তারা রয়েছে একই সঙ্গে তারা সংবাদ শিরোনাম করছে পরিকল্পনাতে দুর্বলতা সেটি বলছে তারা করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে প্রিভেন্টিভ শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবী জুড়েই যে কোয়ারেন্টাইনের যে এই কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেই প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কি কি দুর্বলতা রয়েছে সেটি তারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাংলাদেশে যদি স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বাড়িতে না করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় করে দেওয়া হতো একই সঙ্গে প্রত্যেকটা হাসপাতালগুলো এই করোনা ভাইরাস শনাক্তের যে সিস্টেমটি সেটি যদি প্রপার ওয়েতে চালু করা যেত তাহলে হয়তো আরও বেশি ভালো হতো সেটি তারা এই প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং একই সঙ্গে তারা বলছে করোনা মোকাবেলা ঐক্যবদ্ধ কৌশল সার্ক নেতাদের অনলাইন বৈঠকের ডাক মোদীর এটি মোকাবেলা যেহেতু ভারতের মধ্যে কন্টাক্ট কর্ণাটকে গতকালকে একজন মারা গেছেন এবং একই সঙ্গে তার ভারতে কিন্তু এই করোনা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে সেটি কিভাবে রোধ করা যায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম গতকালকে ভারতে মারা গেছে একজন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সেটি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেটি নিয়ে সার্ক নেতাদের সাথে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে এটি ছিল তাদের সংবাদ শিরোনাম একই সঙ্গে তারা বলছে সরকারের আনুকূল্যে হলো খালেদার মুক্তি চায় বিএনপি সেই খালেদা জিয়ার দুর্নীতির দায়ে যে তিনি জেল খাটছেন সেই জেলের থেকে তিনি দেশের বাইরে যাওয়ার যে বিষয়টি রয়েছে উন্নত চিকিৎসার ক্ষেত্রে রয়েছে সেটি বিএনপি বরাবরই বলে আসে কয়েকবার আদালতে যাওয়ার পরেও আদালত থেকে এটি রিফিউজ হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে তারা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারের কাছ থেকে তারা জামিন নিতে চায় খালেদা জিয়ার অপরপাতে তারা সংবাদ শিরোনাম করেছে সমুদ্র জয়ের আট বছর পূর্তি আজ সম্ভাবনা নীল অর্থনীতির সামনে সাত বাধা এই যে বিশাল সমুদ্র রাশি জলরাশি যেটি আমরা অর্জন করেছি প্রায় বাংলাদেশের সমতুল্য আরেকটি আয়তনের সমুদ্র রাশি আমাদের রয়েছে এবং এই সমুদ্রে বিশাল পরিমাণে যে অর্থনীতি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সেই সম্ভাবনা কিভাবে কাজে লাগানো যায় দেশের উন্নয়নে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই জন্য আলাদা মন্ত্রণালয়েরও প্রস্তাবনা করা হয়েছে এবং একই সাথে সে যে সাত বাধা রয়েছে সেই সাতটি বাধা কিভাবে কত দ্রুততম সময় দূর করা যায় এবং সমুদ্র সম্পদ কিভাবে আহরণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় সেটি তারা সংবাদ শিরোনামে তুলে ধরেছে একই এই ছিল দৈনিক কালের কণ্ঠে আমার হাতে রয়েছে দৈনিক বণিক বার্তা তারা সংবাদ শিরোনাম করেছে এক শিক্ষকে চলছে সাড়ে সাতশো প্রাথমিক বিদ্যালয় এই যে একটা করে শিক্ষক সাড়ে সাতশো প্রাথমিক বিদ্যালয় এটি কুড়িগ্রাম সাড়ে সাতশো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয় যেটি রয়েছে সেই সব বিদ্যালয়ের একটি চিত্র মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সাধারণ মানুষ যারা শিক্ষার্থী যারা রয়েছে দরিদ্র শ্রেণী যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তারা এই সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যে একটু শিক্ষা শিক্ষার যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে নিশ্চিত হবে যদি বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেড়েছে এই যে ব্যবস্থা সেতে তাতে করে একজন শিক্ষক থাকার কারণে এই যে শিক্ষার যে মান সেই মান কিন্তু পুরোপুরি দিতে পারছে না নিশ্চিত হচ্ছে না মান মানের জায়গাটিতে কিন্তু এক্ষেত্রে ল্যাকিংস থাকছে এটি তারা খুব সংবাদ শিরোনাম করার চেষ্টা করেছে এখন সঙ্গে তারা বলছে উৎপত্তি নিয়ে কাদা ছড়াছড়ি চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের এটি করোনা ভাইরাসকে ঘিরে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি কোথায় হয়েছে চীনে হয়েছে না যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে দুটি দেশ এই দুটি দেশ কিন্তু একে অপরকে দোষারোপ করছে সেই দোষারোপের মধ্যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ যারা অন্য অন্য যারা দেশ রয়েছে তারা কিন্তু একটি বড় ধরনের একটি হুমকির মধ্যে পড়ে আছে অপর পাতায় তারা যেটি করছে সংবাদ শিরোনাম চালের দাম বাড়াতে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক বাজার এই চালের দাম এই করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বে মহামারী যেটি আকার তৈরি হয়েছে একই সাথে বিশ্ব বাণিজ্যে যে ধস নেমেছে সেই ধসের ক্ষেত্রে চালের বাজারও কিন্তু একেবারে ঊর্ধ্বগতি হতে শুরু করেছে একই সাথে বাংলাদেশের বাজারও কিন্তু অস্থিতিশীল শুরু হয়েছে এটি হতে থাকলে অর্থনীতি কোথায় যাবে এবং মানুষের য
এই যে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের প্রবাসে যারা রয়েছে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মানুষ যারা বসবাস করছেন এবং যারা আয় করে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছেন সেই ইনকাম সোর্স দিয়ে বাংলাদেশের আজকে অর্থনীতিতে একটি বড় অবদান রাখছেন তারা সেই প্রবাসীরাও আজকে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা চাই চাইছেন তবে বাংলাদেশ সরকার একটি বার্তা দিয়েছেন যে যদি খুব বেশি প্রয়োজন না হয় তাদেরকে দেশে না আসা না আসাই ভালো হবে এবং প্রবাসীরাও এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে একটি একেবারে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এটি বলা যেতেই পারে এরই মধ্যে স্পেনে আটজন আক্রান্ত হয়েছে এটি ছিল দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সংবাদ শিরোনাম আমার হাতে রয়েছে দৈনিক ডেইলি স্টার তারা সংবাদ শিরোনাম করেছে আইডিসি আর কালেক্টিং স্যাম্পলস ফ্রম বিগ হসপিটালস ইন সিটি এই যে ঢাকা শহরের করোনা ভাইরাস এরই মধ্যে পৃথিবীব্যাপী যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশেও গত আট তারিখে যে করোনা ভাইরাস শনাক্তের যে তিনজনকে শনাক্ত করা হয়েছিল এই করোনা ভাইরাস যাতে আর কোনোভাবে ছড়িয়ে না পড়ে এবং বাংলাদেশের যে ঢাকা বিশেষ করে ঢাকা শহরে যেসব বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে সেক্ষেত্রে যদি কেউ করোনা ভাইরাসের করোনা শনাক্তের যদি কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে তাহলে সেই স্যাম্পলগুলো যে বাংলাদেশ যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে আইইডিসিআর তারা যাতে সংগ্রহ করতে পারে সেই উদ্যোগ তারা নিয়েছে যাতে করে কোনোভাবেই বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে না পড়ে এবং যদি কারোর শরীরে এই করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় তাদেরকে তাকে যাতে প্রপার ওয়েতে যাতে ট্রিটমেন্ট করা হয় সেই ব্যবস্থা তারা করতে করতে চাইছে এর জন্যই তারা এই এই সিস্টেমটা চালু করেছে দর্শক এই ছিল আজকে আমার হাতে দৈনিক জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান খবর এবং এর বিশ্লেষণ আগামীতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো খবর নতুন কোনো বিশ্লেষণ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন নিউজ নাও টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গে থাকুন